नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்தே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജാതയെ ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു ജാതയ്ക്ക് പയ്യനൂരിൽ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം പ്രവർത്തകരായി നിറഞ്ഞ ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് സ്നേഹവീട് പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു ഈ വർഷം മുതൽ എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഗ്രേസ് മാർക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മാതമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബെന്നി അബ്രഹാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മാതമംഗലം ബസാറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി മെമ്പർ ചന്ദ്രൻ തിലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതി തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയ്ക്ക് പയ്യനൂരിൽ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പയ്യനൂരിൽ ആയിരങ്ങളാണ് സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നയിക്കുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണമായ പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂരിന്റെ വിപ്ലവ മണ്ണിൽ ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണമാണ് ജാതയ്ക്ക് നൽകിയത് ബസാർ കരിഞ്ചാമുണ്ടി അറയ്ക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് തുറന്ന വാഹനത്തിലാണ് ജമേടന നഗരിയിൽ പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കിയ പൊതുസമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഘോഷയാത്ര ഈ ജാതയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലും ആയിരങ്ങൾ ഇതിനകം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണമാണ് ജാതയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ ജാഥാ സ്വീകരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അത്രത്തോളം പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങോം ഏരിയയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ജാഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ജില്ലാതിർത്തിയായ കാലിക്കടവിൽ നിന്ന് നൂറ് ബൈക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ജാതയെ സ്വീകരിച്ച് അനയിച്ചത് പയ്യന്നൂർ കരിഞ്ചാമുണ്ടി അറ പരിസരത്തു നിന്നും ബാൻഡമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ തുറന്ന വാഹനത്തിൽ സ്വീകരണ സമ്മേളന വേദിയായ പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ജാഥയെത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നേതാക്കളായ ജെ പി തോമസ് എന്നിവരും തുറന്ന വാഹനത്തിൽ എം വി ഗോവിന്ദനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ജാഥ എത്തുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ സ്കൂൾ മൈതാനം പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അതിന്യൂനപക്ഷമായ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ആർ എസ് എസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനത തന്നെയാകും പ്രതിസന്ധിയിലാകുക എന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ ജനകീയ പ്രതിരോധം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് 
ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാനത്തിനെതിരായി പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനെതിരായി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് എന്ന കൃത്യമ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ത്രിപുരയിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തകർത്തു എന്ന് അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നര നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രത്യശാസ്ത്രമായ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു ആന്ധ്ര ഈ ത്രിപുരയിൽ എന്നാണ് ആ ത്രിപുര ഗവൺമെൻറ്റിനെ തകർത്ത് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഗൂണ്ടൂർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ പ്രവർത്തകരെ മൃഗീയമായിട്ട് വേട്ടയാടി കൊല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യമാണ് ത്രിപുരയിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒരേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തകർക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് സ്വീകരണ പൊതുയോഗത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം സി എസ് സുജാത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജ് ജെ പി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് വരവേറ്റു ജില്ലാ അതിർത്തിയായ ആണൂരിൽ നിന്നാണ് നേതാക്കൾ ജാഥയെ സ്വീകരിച്ചത് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ജാഥ ലീഡറെ ഷോളണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ തൊട്ടടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ജാഥയെ ആനയിച്ചു വർഗീയതയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പാണ് ജില്ലാതിർത്തിയായ കാലിക്കടവിൽ നൽകിയത് ജാഥ ലീഡർ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എന്നിവർ ഷാളണിയിച്ചു പി ജയരാജൻ ടി വി രാജേഷ് കെ പി സഹദേവൻ എം സുരേന്ദ്രൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ പി ശശിധരൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരിൻ ശശി എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നൂറോളം ബൈക്കുകളുടെയും അമ്പതോളം കാറുകളുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി വിപുലമായ സ്വീകരണം തന്നെയാണ് സഖാക്കൾ ഇവിടെ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് ഒരുക്കിയിരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ സമ്പന്നരെ അതിസമ്പന്നരായി ഉയർത്താനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇതിനായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യാപകമായി വിറ്റഴിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർഗീയതയ്ക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമെതിരായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമാണ് പഴയങ്ങാടിയിൽ ലഭിച്ചത് കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നരായ അദാനിയെയും അംബാനിയെയും സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലെത്തിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും മോദിയും ശ്രമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന മോഡൽ വികസനം എന്നും മാതൃകയാണെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ധനികന്മാരിൽ നിന്നും ധനികന്മാരാക്കാൻ സമ്പന്നരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കാൻ മറുഭാഗത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനത പട്ടിണി കിടക്കുന്ന രാജ്യമാക്കിയിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ കയറിക്കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ ഒരു നേരം വിശപ്പടക്കാനാവാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുള്ള നാട് വിദ്യാഭ്യാസം വന്നുള്ളത് കണി കാണാനാവാത്ത സാഹചര്യം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നും നേടാനാവാത്ത രാജ്യം ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് തന്നെ അറു പിന്തിരിപ്പൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ പരമായി തകർത്ത് തരിപ്പണമായി പോയ ഒരു ജനത അതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് കേരള മോഡൽ യോഗത്തിൽ മട ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബി ബി നേതാക്കളായ കെ ടി ജലീൽ പി കെ ബിജു എം സ്വരാജ് പി കെ ശ്രീമതി എം വി ജയരാജൻ പി ജയരാജൻ എം വിജിൻ പി പി ദിവ്യ ടി വി രാജേഷ് ജെ പി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അതിനിടെ സി പി എമ്മുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഫോക്ലോർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാനും ഗാന്ധിയനുമായ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഷാളണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങൾ ഈ വർഷം മുതൽ എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഗ്രേസ് മാർക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് സ്നേഹവീട് പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ച
എൻഎസ്എസ് നടത്തിയ സ്നേഹവീട് പദ്ധതി ശ്ലാഘനീയമാണെന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ മാതൃകയാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്തായാലും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാം ഞാൻ ആ വീട് എന്ന് കണ്ടു വിനോദ് വിനോദ് കൺവീൻഡർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ വിശദീകരിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി എൻ എസ് എസ് സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ മനോജ് കുമാർ കണിച്ചുകുളങ്ങര കെ എച്ച് സാജൻ സി കെ വാസു ഡി വി മനോജ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി എം മനു എം കെ ഹാജി കെ എൻ വി ഭാർഗവി വി പി സുനീറ പ്രഥമാധ്യാപിക പി ലീന നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി വി വിനോദ് കുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ കെ പി കമലാക്ഷൻ പി പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചെയർമാൻ ഇ ചന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാതമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബെന്നി അബ്രഹാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മാതമംഗലം ബസാറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി മെമ്പർ ചന്ദ്രൻ തിലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബെന്നി അബ്രഹാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് രാവിലെ ബെന്നി അബ്രഹാമിന്റെ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടന്നു കോൺഗ്രസ് സേവാദൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മധുസൂദനൻ എരുമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സന്ദീപ് ആണപ്പുഴ വി സി നാരായണൻ കെ ജയരാജ് കെ പ്രേമരാജൻ ടി എം സദാനന്ദൻ കെ എം രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വൈകുന്നേരം മാതമംഗലം ബസാറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി അംഗം ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുപ്രീംകോടതിയിലെ ഒരു വക്കീലിനെ കേസേൽപ്പിച്ച് ദാരുണമായി നടന്ന സ്വയത്തിന്റെ കൊലപാതകം സി ബി ഐ അന്വേഷണക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തെ നിരാകരിക്കാൻ എന്തിനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ആ കേസ് മുന്നോട്ടും ഇപ്പോൾ വളരെ ലളിതമാണ് ഷുഹൈബിനെ കൊന്നത് പാർട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല എന്നവർ പറയുന്നു എങ്കിൽ സുധാം എം വി ജയരാജൻ പരസ്യമായി ഇതൊരു കൊട്ടേഷൻ ചെയ്യും ചെയ്തതാണ് ആകാശ് കൊട്ടേഷന്റെ ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോമോൻ ജോസ് സന്ദീപ് ആണപ്പുഴ എ ജെ തോമസ് എ വിജേഷ് എം ദിലീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ നിർവഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് നഗരിയിലെ കേരള വിഷൻ കൌണ്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകുക പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിർവഹിച്ചു എം രജീഷ് ബാബു കെ ജയകൃഷ്ണൻ ടി വി അനീഷ് കുമാർ പി വിനോദ് കുമാർ വിജേഷ് രൺദീപ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കേരള വിഷൻ കേബിൾ ടി വിയും ഇന്റർനെറ്റും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളോടെ പുതിയ കൺട്രോൾ റൂം നേരത്തെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് നയിക്കുന്ന സമര പ്രചരണ ജാഥ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു പോണ്ടിച്ചേരി ഗ്രേഡേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനിൽകുമാർ ജാഥ ക്യാപ്റ്റനായ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ അഹമ്മദ് ഷെരീഫിന് ഫ്ളാഗ് കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് കാർഡിന്റെ പേരിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ പീഡനം അവസാനിപ്പിക്കുക വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇന്ധന സെസ് പിൻവലിക്കുക ജി എസ് ടി വ്യാപാരി ദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ആറോളം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് നയിക്കുന്ന സമര പ്രചരണ ജാഥ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച
പോണ്ടിച്ചേരി ഗ്രേഡേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനിൽകുമാർ ജാഥ ക്യാപ്റ്റനായ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ അഹമ്മദ് ഷെരീഫിന് ഫ്ളാഗ് കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാഹിൻ കോളിക്കര ഹംസ പാലക്ക് ഷിഹാബ് ഉസ്മാൻ സി എച്ച് അബ്ദുൾ റഹീം എൻ അബ്ദുൾ അസീസ് സി എച്ച് ഷംസുദ്ദീൻ എ ജി നൂറുൽ അമീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായിപ്പാറ ഐ ടി ഐ വെങ്ങര റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരം റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ടാറിംഗ് പൂർണമായും ഇളകിയ നിലയിലാണ് ദിനവും നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നതും പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തുനിന്നും വൈരപ്ര വെങ്ങര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതുമായ മാടായിപ്പാറ ഐ ടി ഐ വെങ്ങര റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ടാറിംഗ് ഇളകി കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിലാകട്ടെ റോഡിന്റെ അരികെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലുമാണ് ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുമാണ് ഇതുവഴി കൂടുതലായും കടന്നുപോകുന്നത് സായാഹ്ന സവാരിക്കും പ്രഭാത സവാരിക്കുമായി നിരവധി പേർ ഈ ഭാഗത്ത് എത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കാൽനട യാത്രക്കാരും ടാറിംഗ് ഇളകിയ ഭാഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും തെന്നിവീണ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത വർഷം പെരിങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്ന വെങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകേണ്ടതും തകർന്ന ഈ റോഡിൽ കൂടിയാണ് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പഴയങ്ങാടിയിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളായ മാടായിപ്പാറയെയും വയലപ്ര പാർക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും ഒപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് സുഖയാത്രയും കുഞ്ഞിമംഗലം ആരൂട തറവാട് കടാങ്കോട്ടുമാക്കം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി തീയതികളിൽ നടക്കും കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പയ്യനൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ദൈവക്കരുവായി മാറി തന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി തെളിയിച്ച കടാങ്കോട്ടുമാക്കത്തിന്റെ കുഞ്ഞിമംഗലം ആരൂട തറവാട് ശ്രീ കടാങ്കോട്ടുമാക്കം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കും മാക്കത്തിനും മക്കൾക്കുമൊപ്പം മരണമടഞ്ഞ മാവിലാനും കോലരൂപം നൽകി ആരാധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തറവാടിന് ചേർന്ന് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് നാത്തുന്മാരുടെ അപവാദ പ്രചരണം കാരണം സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാൽ ജീവിതം നഷ്ടമായ ഒരു തറവാടി നായർ സ്ത്രീ അമ്മ ദൈവമായി തെയ്യക്കോലമായി മാറിയ പുരാവൃത്തമാണ് മാക്കവും മക്കളും തെയ്യത്തിൻ്റെത് കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം നടക്കാതിരുന്ന കളിയാട്ടം ഇത്തവണ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്താനാണ് ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളുടെ തീരുമാനം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ ഗണപതി ഹോമത്തോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് കളിയാട്ടം ആരംഭം വൈകുന്നേരം മാക്കവും മക്കളും തോറ്റം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാലിന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് തോറ്റം ഉറയൽ ചാത്തുവിന്റെ പയറ്റ് തുടർന്ന് ചാത്തുവിന്റെ പുറപ്പാട് നടക്കും തുടർന്ന് അഞ്ചുമണിയോടെ മാക്കത്തിന്റെയും ചിരുവിന്റെയും പുറപ്പാടും നടക്കും കളിയാട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ രാജേന്ദ്രൻ നമ്പ്യാർ മോഹനൻ നമ്പ്യാർ വി കെ കരുണാകരൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ പി വിജയൻ നായർ നഗറിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു മികച്ച വിദ്യാലയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം കുട്ടികൾ അധികമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഇടമായി കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് അത് നമ്മുടെ എല്ലാം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കും കെ ദാമോദര പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെൻഷൻ മാസികാ പ്രചരണത്തിനുള്ള അവാർഡ് വിതരണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ എം വി രവി സി എം വേണുഗോപാലൻ 
പി പി രോഹിണി കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പി വി കരുണാകരൻ കെ ദേവകി ടീച്ചർ കെ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ വി വി രവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ അനുശോചന പ്രമേയവും പി വി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും പി കൃഷ്ണൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും എം ടി വി വിജയൻ മാസ്റ്റർ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകളിൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലും ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലും സമൂഹത്തിലും ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളോട് ഉള്ള വിവേചനവും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളോടുള്ള വിവേചനവും കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജാഗ്രതാ സമിതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ജാഗ്രതാ സമിതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ഡി സബിത വി രമേശൻ ദിലീപ് പുത്തലത്ത് പി സബ്ന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നാഷണൽ ട്രെയിനർ ജിതോയ് ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ നടക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന നവീകരണ കലശ മഹോത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് ക്ഷേത്രം കൃത്യമായ കാലഗണന നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാകാമെന്ന് കരുതുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് രാമന്തളി ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം മൂഷക വംശ കാവ്യത്തിൽ പോലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണിതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളവും കിണറുമെല്ലാം പ്രാചീന നിർമ്മാണ രീതികളെയാണ് പിൻപറ്റുന്നത് പടവുകളില്ലാതെ ചതുരാകൃതിയിൽ വെട്ടിയിറക്കിയതാണ് കിണർ കുളത്തിന്റെ ഘടനയും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ നവീകരണ സമിതി രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി നടത്തിവന്ന വിവിധങ്ങളായ നവീകരണ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശേഷമാണ് നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തരണനല്ലൂർ തെക്കിനേടത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുതൽ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് നവീകരണ കലശവും കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവവും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കുന്നത്തെരു ശ്രീ ദുർഗാ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വിളംബര ഘോഷയാത്രയോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ തന്നെ അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റിൽ നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം നടത്തിയത് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം നടക്കുവാൻ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജീർണോദ്ധാരണം മനസ്സിലാക്കി ഭക്തജനങ്ങളും നാട്ടുകാരും അടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എരമം കടയക്കര മഖാം ഉറൂസ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് തിങ്കളാഴ്ച വരെ നടക്കും ഉറൂസ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കടേക്കര മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ് ഹാജി പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ഉറൂസിന് തുടക്കമാകും അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉറൂസിൽ സുലാത്ത് മജ്ലിസ് പെരുൽ മക്ബറ സിയാറത്ത് ഉത്ബോധനം ദഫ്കളി മത്സരം ജലാലിയ റാത്തിബ അന്നദാനം പൊതുസമ്മേളനം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയവ നടക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മൌലീദ് പാരായണത്തോടു കൂടി ഉറൂസ് സമാപിക്കും ഉറൂസിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ മജീദ് എം മുഹമ്മദ് കെ ജബ്ബാർ റയിസ് മുഅനി കെ പി യൂസഫ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിന്റെയും സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് പൈനൂർ ഉപജില്ലയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ
ബെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നിർദ്ദനിയായ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്കൂളിന്റെയും സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനായി സി കെ ഗംഗാധരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പതിനൊന്ന് ശ്രീനിധി ബസ്സുകൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സ്നേഹഭവന ധനസമാഹരണ യാത്ര നടത്തും സർവീസ് നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുക വീട് നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകും സ്വന്തമായി വീടോ സ്ഥലമോ ഇല്ലാതെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന ഒരമ്മയും മകളും അടങ്ങിയതാണ് ഈ കുടുംബം തളിപ്പറമ്പിലെ അസീസ് ഹാജി എന്ന വ്യക്തി വെള്ളോറയിൽ സൌജന്യമായി നൽകിയ അഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടത്തുന്ന യാത്ര പയ്യന്നൂരിൽ ഒൻപത് മണിക്ക് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയും പത്ത് മുപ്പതിന് പിലാത്രയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എയും ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് മാതമംഗലത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രനും ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് പെരുമ്പടവിൽ ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിജ ബാലകൃഷ്ണനും എട്ട് പത്തിന് വെള്ളോറയിൽ കെ സി രാജനും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സി ബി ഗീത കെ സി രാജൻ സി കെ ഗംഗാധരൻ ശൈലജ ടീച്ചർ ബിന്ദു ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാറുന്ന ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി മിനാ വുഡ്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം പയ്യനൂർ മെയിൻ റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അകത്തളങ്ങൾക്ക് മോടി കൂട്ടുവാൻ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച മിനാ വുഡ്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മുഹമ്മദ് സാലി ഹംസ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്നിവർ ചേർന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മിനാ വുഡ്സ് കാലഘട്ടത്തിനൊപ്പം മാറുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിപുലീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കൂടുതൽ പുതുമകളോടെ ഹാർഡ്വെയർ ഫർണിച്ചർ പ്ലൈവുഡ്സ് ഗ്ലാസ് കിച്ചൺ ആക്സസറീസ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ തുടങ്ങിയവയുടെ മാറുന്ന ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മിനാ വുഡ്സിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രീമിയം ഫർണിച്ചർ കൂടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു മിനാ വുഡ്സിൽ ഹോം ഡെലിവറി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസും ഐ ക്യു എസ് സിയും സംയുക്തമായി നാഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു തുടർന്ന് സംരംഭകത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തി നാഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി എ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് എം ഡി മുഹമ്മദ് മദനി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് സംരംഭകത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ അർച്ചന ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൻ ഡോക്ടർ വിജി വി നായർ അമൽ ഗോവിന്ദ് അതുൽ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്പാർക്സ് എന്ന പേരിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യത്യസ്ത സംരംഭക ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല ആശയത്തിന് ബികോം ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളും ബി ബി എ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളും ക്യാഷ് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാട്ടുകാരനും സീനിയർ പോയിന്റ് അംഗവുമായ വി കെ ബാവയ്ക്ക് ഉടുമ്പുന്തല സീനിയർ പോയിന്റ് ഭാരവാഹികൾ സ്വീകരണം നൽകി ചടങ്ങിൽ വച്ച് ഷുക്കൂർ ഉടുമ്പുന്തലയെയും ആദരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാട്ടുകാരനും സീനിയർ പോയിന്റ് അംഗവുമായ വി കെ ബാവയ്ക്ക് ഉടുമ്പുന്തല സീനിയർ പോയിന്റ് ഭാരവാഹികൾ സ്വീകരണം നൽകി സീനിയർ പോയിന്റ് ചെയർമാൻ എം അഹമ്മദ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ ബാവയെ മൊമന്റോയും പൊന്നാടിയും നൽകി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഷുക്കൂർ ഉടുമ്പുന്തലയെയും ആദരിച്ചു എം എ റഹീം മാസ്റ്റർ വി ടി ഷാഹുൽ ഹമീദ് എ ജി ബഷീർ ഷുക്കൂർ ഉടുമ
ഏഴോം കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടക്കും നവീകരണ കലശത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് ഏഴോം തൃക്കോൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ഇളയിടത്ത് കാട്ടുമാടം ഈശാനൻ നമ്പൂതിരി പടിനെ പൂർണ്ണ കുംഭത്തോടും കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയുമായി കൂർമ്പക്കാവിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് താന്ത്രിക ചടങ്ങുകളും ഇരുപത്തിനാലിന് മഹാഗണപതി ഹോമം കലശാഭിഷേകം തുടങ്ങിയവയും നടക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാർച്ച് നാല് അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ താലപ്പലി മഹോത്സവവും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെറിയാൽ ശശീന്ദ്രൻ കെ രാജേഷ് പി വി രാജേന്ദ്രൻ പുളുക്കുൽ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് നവശക്തി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം പുസ്തക പരിചയവും എൽ എസ് എസ് വിജയികൾക്ക് അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ എസ് ശ്രീരേഖ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്ന് ജനശക്തി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തക പരിചയവും എൽ എസ് എസ് വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു സുധാമേനോന്റെ ചരിത്രം അദൃശ്യമാക്കിയ മുറിവുകൾ എന്ന പുസ്തകം ഡോക്ടർ എസ് ശ്രീലേഖ പരിചയപ്പെടുത്തി അതേ തുടർന്ന് സിംഹള പട്ടാളക്കാർ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും മരിച്ചു പറക്കുകയും ഈ എൽ ടി ടി എ കാർക്ക് താവളം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ജീവലതയുടെ അച്ഛനും ജയിലിലാകുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അയാളെ തിരിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചു വിടുമ്പോ അയാളുടെ രണ്ടു കാലം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു വി വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാലൻ പാലായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് അക്ഷരമുറ്റം ബാച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് വാട്ടർ കൂളർ കൈമാറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് എ സി അജിതകുമാരി കൂളർ ഏറ്റുവാങ്ങി തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് അക്ഷരമുറ്റം ബാച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് നൽകിയ വാട്ടർ കൂളർ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് എ സി അജിതകുമാരി ഏറ്റുവാങ്ങി എൻ ബാലൻ മാസ്റ്റർ കെ പി സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എ ജി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എൻ പത്മനാഭൻ എം ഉണ്ണിരാജൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എ ജി മജീദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നാടകോത്സവത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഇ എം എസ് വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം പള്ളിപ്പാറയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഴയകാല നാടക പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കൽ നടന്നു കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ ആദരിക്കൽ നിർവഹിച്ചു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നാടകോത്സവത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം പള്ളിപ്പാറ ഇ എം എസ് വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഴയകാല നാടക പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കൽ നടന്നു കയ്യൂർ ചിമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ ആദരിക്കൽ നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് നാടക ദീപം തെളിയിച്ചു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കെ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രദേശത്തെ മുൻ നാടക പ്രവർത്തകൻ യു രാഘവൻ പി പി സുരേഷ് ചിമേനി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി നാരായണൻ എന്നിവർ അവരുടെ മുൻകാല നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ചു പ്രശസ്ത നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ സുരേഷ് പള്ളിപ്പാറ ഡി വൈ എഫ് ഐ ചിമേനി ഈസ്റ്റ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അഭിരാമി സി പി ഐ എം പള്ളിപ്പാറ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എം രാകേഷ് വായനശാല സെക്രട്ടറി കെ സുകുമാരൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വിജില തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മേഖലാതല ഇൻഷുറൻസ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് മിനി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി എ കെ പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കോർഡിനേറ്ററുമായ ഷജിത് മട്ടനൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മേഖലാ ഇൻഷുറൻസ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു എ കെ പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കോർഡിനേറ്ററുമായ ഷജിത് മട്ടന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിദിലേഷ് അനുരാഗ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും മാടായി മേഖലാ
തുളുവന്നൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശ കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവവും ഉപാസന മൂർത്തി സ്ഥാന പ്രതിഷ്ഠ കലശ കളിയാട്ട മഹോത്സവവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ നടക്കും മുന്നോടിയായി കൊക്കാനിശ്ശേരി കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും കലവർ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്കൊപ്പം വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വ്യാഴാഴ്ച ഏഴുമണിക്ക് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാലിന് വെള്ളിയാഴ്ച കൈകൊട്ടിക്കളിയും കരോക്കെ ഗാനമേളയും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ശനിയാഴ്ച ഭക്തിഗാനാമൃതവും തിരുവാതിരിയും കരോക്കെ ഗാനമേളയും ഇരുപത്തിയാറിന് ഞായറാഴ്ച തിരുവാതിരയും പൂരക്കളിയും അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിയേഴിന് തിങ്കളാഴ്ച ഭജനയും ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത അവതരണവും നടക്കും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ചൊവ്വാഴ്ച കൈകൊട്ടിക്കളിയും ഓൾഡീസ് ഗോൾഡ് ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും മാർച്ച് ഒന്നിന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കൈകൊട്ടിക്കളിയും കരോക്കെ ഗാനമേളയും നടക്കും മാർച്ച് ആറിന് തിങ്കളാഴ്ച ഭരതനാട്യം അരങ്ങേറും മാർച്ച് എട്ടിന് ബുധനാഴ്ച കടാങ്കോട്ടും മാക്കം നാടകവും മാർച്ച് ഒൻപതിന് വ്യാഴാഴ്ച ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസും ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുത്തൂർ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ മെഗാ തിരുവാതിര അരങ്ങേറി തിരുവാതിര കാണാൻ നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേർന്നു പുത്തൂർ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ മെഗാ തിരുവാതിര അരങ്ങേറി ക്ഷേത്ര മാതൃസമിതി അംഗങ്ങളാണ് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചത് ചീമേനി രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ശിക്ഷണത്തിലായിരുന്നു സമിതി അംഗങ്ങൾ തിരുവാതിര പരിശീലിച്ചത് മെഗാ തിരുവാതിര കാണാനായി നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അന്നൂർ കിസാൻ കോവിലിലെ കെ കെ എസ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന വി ടി പി മനോഹരന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കെ കെ എസ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കരിപ്പത്ത് ഹൌസിൽ നടന്ന അനുശോചന യോഗത്തിൽ കെ വി ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജാതയെ ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു ജാതയ്ക്ക് പയ്യനൂരിൽ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം പ്രവർത്തകരായി നിറഞ്ഞ ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് സ്നേഹവീട് പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു ഈ വർഷം മുതൽ എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഗ്രേസ് മാർക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബെന്നി അബ്രഹാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മാധ്യമങ്ങളും ബസാറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി മെമ്പർ ചന്ദ്രൻ തിലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു പദ്ധതി തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമസ്കാരം